মালশে থেকে এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে আমাদের দাওয়া দেওয়ার মানদণ্ডটা কি হবে দাওয়া আমাদের কি দিতে হবে এটা মনে রাখবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূলকে পাঠিয়েছেন তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য কিসের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাওহীদের তাওহীদের দাওয়াত দিতে হবে এক নাম্বার এক নাম্বার দাওয়াত হলো তাওহীদের আল্লাহ রাসূল বলেছেন কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহুন তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো লোকেরা এসে বলেছে আপনি আপনার জন্য আপনি আপনার আমরা আপনার রবের একদিন ইবাদত করব আপনি আমার রবের একদিন ইবাদত করেন চলেন এটা আমাকে ভাগ করে নেই আবার আল্লাহ আল্লাহ রাসূল বলেছেন আল্লাহ বললেন লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন তোমাদের ধর্ম তোমাদের আমাদের তা আমাদের এর মধ্যে কোনো সংমিশ্রণ নাই ওয়ালা তামুতুন ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন তোমরা মুসলিম না হয়ে মারা যেও না একমাত্র বক্তব্য তা হলো শহীদ আল্লাহু আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল মালাইকাতু ওয়া উলুল ইলমি কায়মান বিল কিস্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কোরআনে একটা আয়াতে দুই বার আল্লাহ বলেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাওয়াত হবে একমাত্র তাওহীদের তাওহীদের দাওয়াত হবে মানুষের আমল যদি ত্রুটি থাকে আল্লাহ maaf করে দিতে পারেন তাওহীদের ত্রুটি থাকলে কোনো maaf নাই কোনো maaf নাই হাজার হাজার আমল কিছু কাজ হবে না যদি তাওহীদে কোনো প্রবলেম হয় নবী রাসূলদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাওহীদ দাওয়াত দেওয়ার জন্য ওয়া লাকাদ বাসনা ফি কুল্লি উম্মাতির রাসূলান আনে আবদুল্লাহ আল্লাহ <laughs> অতএব দাওয়াতের মানদণ্ড প্রথম যে জিনিসে দাওয়াত দিতে হবে তা হলো তাওহিদ মানুষের তাওহিদে দাওয়াত দিতেই হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাওহিদ আল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নবী রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন তাওহিদের উপর ভিত্তি করে তারা আমলের দাওয়াত দেবেন কিন্তু যারা দাওয়াত দেবেন দাওয়াতীদের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে দাওয়াতীদের বৈশিষ্ট্য হলো দাইদের বৈশিষ্ট্য তাদের প্রচন্ড ভালোবাসা থাকতে হবে বিশ্বাস করুন মানুষের প্রতি যদি দাওয়াতীদের দাওয়া মানে দাইদের ভালোবাসা না থাকে তাহলে এই দাই কোনোদিন সফল হতে পারবেন না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার রাসূলের ব্যাপারে বলেছেন আলাম আমি কি আপনার অন্তরকে প্রশস্ত করে দেইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে শুধু নয় আপনারা জানেন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামকে আল্লাহ বলেন ফারাউনের কাছে যাও মূসা আলাইহিস সালাম যাওয়ার আগে কি দোয়া করলেন ওয়াকাল রাব্বি শরাহলি সদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি আল্লাহ আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিন আফমান শরাহাল্লাহু সদরাহু লিল ইসলামি ফাহুয়া আলা নূরিম মিন রাব্বি ফাওয়াইলুল লিল কাসিয়াতি কুলুবুহুম মিন যিকরিল্লাহ যাদের অন্তরগুলো কঠিন এই সকল ব্যক্তিদের উপর আল্লাহর গজব শুধুমাত্র যারাই তারাই আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবে যারা তাদের অন্তরগুলো প্রশস্ত করেছে আল্লাহ তাআলা তার রাসূলের ব্যাপারে বলেছেন ফাবিমা রহমাতি মিনাল্লাহি লিন তালাহুম আল্লাহর অনুগ্রহে আপনি কোমল ব্যবহার করেছেন আপনি যদি ওয়ালাউ কুনতা ফাজজান গালিজান কলবি ইলাল ফাদ্দু মিন হাউলিক কর্কশবাসী হলে কোনোদিন মানুষ আপনার কথা শুনতো না অতএব দাইদের বৈশিষ্ট্যের কথা যদি আলোচনা করেন আপনি যদি জানতে চান তাহলে দাইদের মানুষের ভালোবাসা নিয়ে মানুষের প্রতি মানুষকে রক্ষা করা মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর এরকম একটা তাগিদ নিয়ে তাকে যেতে হবে কিন্তু তাদেরকে মানদণ্ড হলো তাদের একটাই তাহলে তাওহীদের বাইরে কোনো মানদণ্ড নাই এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার হলো তারা আলোচনাটা কোথ থেকে নেবে তার হলো কোরআন এবং সুন্না থেকে আর বাইরে কোনো আলোচনা নাই যার জন্য কোরআন এবং সুন্না যথেষ্ট নয় তার জন্য আর কোনো কিছুই যথেষ্ট হবে না কোরআন এবং সুন্না যার জন্য যথেষ্ট নয় কোরআন তার জন্য যথেষ্ট কোরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে সুন্না মানে হাদিস কোরআনের ব্যাখ্যা কি হাদিস হাদিস হচ্ছে কোরআনের ব্যাখ্যা অতএব কোরআন এবং হাদিসকে আলাদা করার কোনো উপায় নাই যে হাদিসকে অস্বীকার করবে সে কাফের হাদিসকে যে তুচ্ছতা ছিল করলো সে কাফের যারা হাদিসকে অনুসরণ করে তাদেরকে যারা তুচ্ছতা ছিল করে কথা বলে তারাও কি কাফের হয়ে গেল কারণ তার আল ইস্তি জাহুবিদ্দিন কুফরন ওলামায় কেরামরা তারা এই ক্ষেত্রে ঐক্যমত পোষণ করেছেন দিনের ব্যাপারে হাদিসের ব্যাপারে কোরআনের ব্যাপারে দিনের কোনো সিম্বলের ব্যাপারে এস্তেজা করা উপহাস করা হাসি তামাশা করা ঠাট্টা করা বিদ্রুপ করা এটা হইলো কোফর এটা কি কোফর আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন আমি وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذا مسلم ان الله جامع الكافر منافقين والكافرين في جهنم جميعا جرا এর প্রতি استهزা করে তারা হলো কাফের আর جرا ওগুলো শুনে ধৈর্য ধরে থাকে কোনো কথাবার্তা বলে না চুপ করে থাকে তারা منافق এবং উভয়কে আল্লাহ জাহান্নামে একত্রিত করবেন